സ്ത്രീക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി ഞാൻ ഡിക്കൺ ടോണി മേധല നമ്മൾ കോതമംഗലം ചെറുപള്ളിയിൽ കവറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൽദോമാർ ബസേലിസ് ബാബയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ തവണ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോതമംഗലം പട്ടണം കർത്താക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചയായിരുന്നു ആ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് കോതമംഗലം പ്രദേശത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും കോട്ടകളാൽ ചുറ്റി ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതമായൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അതിനുള്ളിലായിരുന്നു കടകമ്പോളങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് നീർച്ചാൽ കോട്ട പൂക്കോട്ട രാമല്ലൂര് മുറിത്തോട് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ചേലമലക്കോട്ട മടിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന പടിപ്പാറ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇത് പല കർത്താക്കന്മാരുടെ കൈകളിലുമായിരുന്നു കോട്ടപ്പടിക്കോട്ട പുന്നക്കോട്ട കക്കാട്ടൂർ കോട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും ഭരിച്ചിരുന്നത് എടമനക്കാട്ട് കർത്താക്കന്മാരായ പതിനെട്ട് തായ്വരിക്കാരായിരുന്നു ഈ കമ്പോളം കിഴക്കോട്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള നേര്യമംഗലം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നത് ഒരു കൈത്തിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട്ടോ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രികാലം കാട്ടിലൂടെ വനത്തിലൂടെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നേര്യമംഗലം വരെ ഗോതമംഗലത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ആദിവാസികളെ മുതിവാന്മാരൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും മന്നാന്മാർ ഇവരൊക്കെ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വഴിയിലൂടെ ആയിരുന്നു കർത്താക്കന്മാരുടെയും തച്ചയത്ത് മൂന്നാം കൂറിൻ്റെയും എല്ലാം ഭരണാധികാരത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കർത്താക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ള ന്യായ വിസ്താരവും ശിക്ഷണവും നടത്തിയിരുന്നത് ചെറിയ പള്ളിക്ക് സമീപം തന്നെ ഉള്ള കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി മുതലക്കോടത്ത് തരകൻ്റെ വക ഒരു മാളിക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാളിക അല്ലായിരുന്നു ഈ മാളിക കെട്ടി മാളിക കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് പ്ലാമൂട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു വീടുണ്ട് ഈ തരകൻ്റെ വക രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വക സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറമ്പും ചെറിയ പള്ളിയും ഇതിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു കട്ടച്ചിറ അബ്സേപ്പ് അച്ഛൻ താമസിച്ചിരുന്നത് കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും വധിക്കുന്നതിനുമുള്ള അമ്പല പറമ്പ് ഈ കടകമ്പോളത്തിന് കിഴക്ക് വയസ്സായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് കുതിരകുത്ത് എന്നായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഈ സ്ഥലത്തിന് കർത്താക്കന്മാരിൽ വളരെയേറെ കഠിനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇടയായിട്ടുള്ള അനവധി പേരുടെ രക്തം ചിന്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത് അവരൊക്കെ അവിടെ കൊലയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കൊതയ്ക്ക് കൊലയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് അത് നടപ്പാക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കൊലയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ സ്വന്തക്കാർ ഇളഞ്ഞിക്കൽ തരകൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കും അദ്ദേഹം കർത്താക്കന്മാരുമായി ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച് ശിക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇളവ് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തരകനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കോട്ടപ്പടിയിൽ നിന്ന് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരാളെ കർത്താക്കന്മാരുടെ കർത്താക്കന്മാർ കർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ അമ്പലപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് തരകൻ അവരുടെ പിറകെ ചെന്നു കുറ്റവാളിയെ കൊണ്ടാൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആരാച്ചാർ കൊല്ലാനായിട്ട് വാൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ തരകൻ അവിടെ ചാടി വീണ് വാൾ തട്ടി തീർപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അയാളുടെ പള്ളയിൽ മർമ്മം നോക്കി ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു അയാൾ വെട്ടാനായി ഉയർത്തിയ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഉയർന്ന് നിന്നു കൈ താഴുന്നില്ല തരകൻ ഇത് 
നടത്തിയിട്ട് തരകൻ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ആരാചാർ വേദന കൊണ്ട് പറക്കം പാഞ്ഞു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൈ താഴുന്നില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി പരാക്രമപ്പെട്ട് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ഒടുവിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി തരകൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ തരകൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാഞ്ഞു തരകൻ വീട്ടിൽ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു ആരാച്ചാരും കൂടെയുള്ളവരും തരകനോട് ഞങ്ങളുടെ അയാളുടെ കൈ പൂർണ്ണ സ്ഥിതിയിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ തരകൻ അത് കാര്യമായി എഴുതില്ല കുറേ സമയം അദ്ദേഹം മിണ്ടാണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നു കുറേ സമയം അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം തരകൻ ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചു ഇനി മേലിൽ കർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരണം എന്നാൽ ഞാൻ അത് കൈ പൂർവ്വ സ്ഥിരമാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ അവരുടെ കൈ നേരെ ആവണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ഒപ്പിട്ട് ആരാ കൊടുക്കുകയും ആരാച്ചാരുടെ കൈകൾ കൈ കൈകൾ നേരെയാക്കുകയും ചെയ്തു തന്നെയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോളണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കി ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വീട്ടുകാർ പ്ലാം മുട്ടിലച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി അവരുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന കെട്ടുതാലി പറിച്ച് അവിടെ ഒരു നാഴിപ്പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ അത് ഇട ഇടുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാഴി താലി അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാർ വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ കെട്ടുതാലി വലിച്ചു പറിക്കുന്ന പതിവാണ് നമ്പൂരി കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് അന്ന് ഈ ശിക്ഷകളെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കേൾക്കാം അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ദിയ തസറോൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ദൈവം നാം മാത്രം മൊത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ